empezar a grabar. Y comenzamos justo donde nos quedamos ayer, ¿no? Vimos los elementos o características de una este, fracción. Profe. Mande. Sí, le comentaron que algunos del salón <coughs> ayer no, no pudimos entrar a la clase. Sí, porque estaban en, en Rosarito. Los, y sí me ¿Tenemos que pedir justificante ejemplo, para su clase? Este... Sí, déjenme preguntar a la coordinadora cómo le van a hacer para justificarlo, si son una lista o ellos van a mandar la lista a mí o algo por el estilo, ¿ok? Ok, muchas gracias. Por nada. Entonces, ahí está, déjenme de una vez. Ahí está. Ahora bien, estamos en las fracciones, ¿verdad? Fracciones. Vamos a ver los tipos de fracciones. Por allá. Tenemos tres tipos de fracciones. ¿Alguien las conoce? ¿Alguien sabe cuáles son? Antes de comenzar a escribirlas. ¿Alguien? ¿No? Bueno. Entonces voy a preguntarle a Hernández. ¿Anda por aquí Hernández? No es Hernández Parra, es Hernández Melendres. ¿Sí, no? ¿Hernández Melendres? A ver. Deme un segundo. Mande, profe. Ah, ok. Este, ¿Conoce las, las tipos de fracciones? Los únicos, el único tipo de fracción que recuerdo es la fracción mixta. ¿Cómo? Ajá, es un tipo. ¿Cómo, qué, ¿Qué recuerda de la fracción mixta? Ajá, la escuchamos. ¿Qué recuerda es la cuando fracción? tiene un número entero y una fracción. Ok, bien, hasta ahí bien. ¿Algo más de lo que se acuerde? Nada más. Nada más, bueno, ya es ganancia. ¿Alguien más? ¿Alguien que le complete ya la compañera? No. A ver, dígame adelante. Impropia. Impropias, sí, pero ¿en qué consisten las impropias o las propias? No me acuerdo, profe. Bueno, vamos a refrescar un poco la memoria, ¿no? Este, miren, aquí voy a poner estas dos, las impropias y mixtas, como si fueran una, una igual, ¿no? ¿Por qué? Porque de una nace la otra y viceversa, ¿ok? Es una disfrazada de la otra, simplemente se escribe diferente, ¿ok? Bueno, las propias, voy a poner aquí contexto, dice, a ver, un poco más pequeño, dice, propias, son aquellas fracciones donde, ¿qué? Eh, son aquellas fracciones... Que donde no, ya sé, donde el numerador es menor que el hay que recordar el numerador el de arriba, denominador el de abajo, ¿no? A ver, hasta, creo que es lo, lo más a lo mejor que lo puedo dejar. Entonces tenemos las propias. Voy a marcar aquí. Menor. Numerador y denominador. Ahí está. Entonces. Aquí vamos a poner un ejemplo. Como. Está muy feo. A ver. Ahí está. Un quinto. Menos. Cuatro sextos. Siempre el número de arriba tiene que ser este ups, menor. Ok, ahí un pequeño error. Bueno, demasiados unos. Vamos a cambiarle ahí un, un tres. Y así sucesivamente me puedo ir extendiendo hasta el infinito, ¿no? Entonces esas son las fracciones propias, donde el número de arriba básicamente es más chico 
que el de abajo. Por lo tanto, si recordamos que las fracciones, como lo dijimos ayer, son unas, son razones o son divisiones, siempre las fracciones impropias nos van a dar, voy a ponerle aquí, cociente menor que 1. Siempre cociente menor que 1. ¿Qué quiere decir eso? Hagan la división ahí de, vamos a silenciar aquí a Alcaraz, mucho ruido gris. Dice cociente menor que 1. ¿Qué es el cociente? Pues la división. Hagan la división. Un quinto o 1 entre 5, punto 20. Menos 4 entre 6 es igual a 2 tercios menos 0.66. 3 entre 7 y 1 entre 4. Todos esos van a darle siempre menos o menor que 1. ¿Ok? Mientras que las fracciones impropias, pues adivinen qué. Es lo opuesto. Ok. Voy a ver si puedo aquí modificar. Excelente. Y ahora lo escribimos de este lado. Vamos a cambiarle aquí el color y obviamente aquí no, el numerador es igual o mayor. Ok, bueno, vamos a dejarlo como mayor. Cuando es igual se convierte en un entero pero el entero ya es lo mixto. Entonces, sí, vamos a dejarlo como igual o mayor que el denominador. ¿Ok? ¿Alguien levantó la mano? Adelante, me puede decir lo que... El, o preguntar lo que necesite. ¿Sí? ¿No? No, profe, lo que yo levanté la mano era para decirle eso, lo que acaba de poner. Ah, ¿de que ¿Igual o mayor? Ajá. Sí, aquí está. Nada no, más es que le puse copy-paste y ya no más modifique esto. Ahí está. Entonces, pues ejemplos tenemos varios, ¿no? Vamos a ponerle de color que será bueno, eh, morado. Voy a ponerle cinco tercios, cuatro medios. Hay que recordar que cuatro medios es igual a, ya veremos qué es. ¿Ok? Mm, ¿Qué puede, más puede ser? Un... Um, 7, eh, ¿qué más? ¿Qué más? Mm, menos 8 quintos, ¿no? Ahí me falta un poco de imaginación para los números. Ahí está el ejemplo, ¿no? Vamos a hacerlos un poco pequeños. Ahí está. Hay una división aquí porque como... Como que no me gusta mucho verlos tan pegaditos. Ahí está. Impropias mixtas. Ok, las impropias pues son aquellas fracciones donde el numerador es igual o mayor que el denominador. Por lo tanto, aquí también me cambia esto de aquí abajo. Voy a poner cociente. Igual. mayor que uno. Ahí está. ¿Ok? Entonces ahí está. Saquen la calculadora y pongan 3, 5 entre 3, 2.5, 4 entre 2 es 2. El 7, el 7 es un entero, ¿no? Porque es una impropia. Ah, ok. Todos los enteros en realidad son fracciones impropias. ¿Qué hay que hacer? Para convertir un entero en fracción, ponerle un 1 abajo. Entre 1. Si tengo un 8, lo que convertí en fracción, un 1 abajo. Y cualquier número que esté entero, lo convierto en fracción y le pongo un 1 abajo. Por lo tanto, el denominador sigue siendo más chico que el numerador y es un impropio. 
¿ok? Entonces, ahí tenemos el 7 sobre 1. Y por último, el menos 8 entre 5, ¿no? A eso me refiero. En que el valor de arriba absoluto, porque tenemos el menos 8 y podemos pensar, profe, pero el menos 8 es menor que el 5. Claro que sí, la recta numérica, claro que tiene razón. Pero eh, me refiero, ese menos no es el menos nada más del 8, es un menos de la fracción. Estamos convirtiendo la fracción en negativa. Entonces, regularmente, los símbolos, vamos a tomarlos como parte de la fracción. Ahí está. Como si estuviera en medio. Ahí, el signo no es de ni de arriba ni de abajo. El signo es de la fracción, ¿no? Es un equipo. Todos juntos, ahí está. Y por último, la fracción mixta. La fracción mixta es igual, pues bueno, vamos a convertir este 5 tercios a mixta, ¿ok? Entonces sería 5 tercios es igual a... Ok. Esto es simplemente convertir enteros. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 5? Cabe una vez. Ok. Ahora, 3 por 1, 3. ¿Cuánto le falta el 3 para el 5? 2. Quintos. Siempre tiene que darme cierto número de enteros y una fracción propia. ¿Ok? Si me da una impropia, quiere decir que tengo un entero más ahí. ¿Ok? Por ejemplo, 4 medios directamente es igual a 2. O 2 sobre 1. Pero con el 2 es más que suficiente. 7 entre 1. Vamos a poner el otra fracción aquí, de otro color. Mmm, color negro. Por ejemplo, 7 tercios. ¿Cuánto es en mixta 7 tercios? Número uno, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 7? Cabe dos veces. 3 por 2, 6. 6 para 7, 1. ¿Un qué? Un tercio. Y listo. Y para hacerlo al revés, voy a poner eh, aquí. Para hacerlo al revés, tiene un procedimiento, pero obviamente volteado, ¿no? Voy a mover esto para arriba. Ahí está. Y aquí dentro de la mixta voy a poner ahora una fracción mixta. Por ejemplo, un entero y dos séptimos. Lo voy a poner por acá otra. Otra por aquí, que sea de tres enteros y cuatro quintos. Estas mixtas hay que convertirlas a impropias. ¿Cómo me quedarían? ¿Alguien levantó la mano por ahí? Profe, sí. ¿por qué en la fracción de siete entre siete tercios queda dos enteros y uno y un tercio? ¿Por okay. qué el 3 se refiere a los tercios que sobran. Siete tercios, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 7? Dos, ¿verdad? Sí. Seis por dos es, perdón, tres por dos es seis. Más uno. Siete. Más uno es sí. el siete. Ajá. ¿O cuánto le falta el seis para el siete? Acá igual, en la de arriba. Oh, ya, ya, ya. En la que está ahí es igual. Uno por cinco, perdón, uno por tres, tres. ¿Cuánto le falta el tres para el cinco? Dos. ¿Ok? Uh -huh, pero pero el, el número de abajo. ¿Cuál? ¿Este? El, por ejemplo, en el de arriba. Tercios? Ajá, sí, sí, sí. Ah, ok, tiene razón. Aquí este... Aquí yo me equivoqué. Sería el 7, ¿no? Eh, ¿O voy, sería... Voy. ¿Sería cuál? En la de 7 tercios sería el 7, ¿no? No eh, se voy. pone el número de arriba. Voy, 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 voy. 7 tercios... No, se pone el de abajo. Ahí está. Okay. Ahí está la 1, ah, okay. se queda en tercios, la de abajo se queda en tercios también. Ah, Por ejemplo, okay. estas dos, ¿en qué se va a quedar? ¿Esta se va a quedar en, ¿en qué? ¿En 5? La 2 en 5 y la 1? En 7. En séptimos, ajá. 
Entonces, uh -huh. ahora es al revés. Ahora de, de mixtas hay que pasarlas a impropias, a fracción. ¿Cómo quedaría? O sea, ahí es pregunta general, ¿eh? no nomás para usted, a cualquier persona. Ah, ¿Cómo, okay. ¿Cómo quedaría un entero y dos séptimos? ¿Alguien cómo quedaría? Nueve séptimos. ¿Cómo? Nueve séptimos, ¿no? Así es. Eh, ¿Cómo le hizo, compañero? ¿Cómo sacó o dedució, dedujo, perdón, que eran nueve séptimos? Este, porque o el entero, pues son, son siete, ¿no? Son, son dos séptimos, un entero Ajá. son siete. Entonces, si ya nada más sume los siete al dos y es todo. Así es. O también, si el método podemos hacerlo inverso, ¿no? Por ejemplo, aquí multiplicamos 7 por 1. 7 por 1 es 7. Más 2, 9. 9 qué? Séptimos. Igual para hacer al revés. ¿Cuántas veces cabe el 7 en el 9? 1. 1 por 7 es 7. Para 9, 2. 2 qué? Séptimos. ¿Ok? Ahora aquí, misma dosis. 3 por 5, 15. Más 4, 19, quintos. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 19? 3. 3 por 5, 15. Para 19, 4. 4 que quintos, que son los mismos que estos de aquí, ¿no? Es un ciclo, ¿ok? ¿Dudas o preguntas con cómo pasar de impropias a mixtas o viceversa? No, no está, está fácil. No, esto es lo fácil de cómo clasificarlas, ¿no? Propia, impropia y mixta. Y pues cómo convertir. Únicamente vamos a convertir las, las, este, las mixtas a impropias y viceversa. Las propias no se les puede hacer nada. Así se queda, ¿no? Pero recuerden lo que es el cociente. El cociente es el resultado decimal, ¿ok? El cociente es el resultado decimal de una fracción. Por ejemplo, un quinto es igual a cero punto 2 o punto 20 o punto 200 es lo mismo ok mientras sean ceros a la derecha en este caso después del decimal no pasa nada es lo mismo punto 2 o punto 20 ok esto es menor que 1 igual 3 entre 7 cuánto les da bueno mejor 1 entre 4 un cuarto les da 0.25 siempre cociente menor recuerden que el cociente es el resultado de la división o razón que tenemos en la fracción ok y acá el cociente es igual o mayor que 1. Si yo saco una fracción o una división y me da 1 o más grande que 1, quiere decir que estoy resolviendo una fracción impropia o una división impropia, ¿no? En, en pocas palabras. Entonces, si ya quedó claro, vamos a hacer un ejercicio de esto. Pregunto, ¿dudas o, o, o algo? Si no, para brincarme directamente al ejercicio, ¿no? Perfecto. Ahí está el ejercicio, ¿ok? Este... Intenten hacer, no, no va a repartir puntos, está un poco difícil de, de calificar para puntos, pero intenten hacerlo con lo que ahorita, con lo que ahorita vimos, ¿no? Por ejemplo, aquí, este, voy a anotar resultado o cociente. ¿A qué me refiero con eso? A lo siguiente. ¿Cuánto es 5 entre 4? 5 entre 4 es 1.25, ¿verdad? A ver, vamos a hacerlo gordito. Ahí está. 1.25. ¿Es una fracción propia, impropia o mixta? Es una impropia. Entonces, voy a ir contestando todos así. Únicamente que vamos a hacer lo siguiente. En las fracciones impropia y mixta, pues ya saben lo que vamos a hacer, ¿no? Convertirlo. Por ejemplo, a ver, esto quedó muy pequeño. Por ejemplo, a ver, aquí. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Fracción es una impropia. Ah, pues la voy a pasar a mixta, ¿no? Aquí va a ser pasarlo de uno al otro. De impropia a mixta. Y de mixta a impropia. Entonces aquí lo convertimos. 5 cuartos es igual a un entero y 
un cuarto, está un poquito pequeño ahí. Y un cuarto. ¿Ok? Entonces, así hay que contestar todas las demás. Háganlo, les voy a dar unos cinco minutos para que lo hagan. Este, y ahorita lo vamos a resolver para ver qué, qué hicimos bien, qué hicimos mal o qué nos, en qué nos perdimos, ¿no? Excepto aquí hay unas que están confusas. Estas no vamos a hacerlas. Estas de aquí no, porque suma y resta. ¿Ok? Estas de aquí. ¿Ok? Bueno, pero igual se las voy a dejar este marcadas que no hay que hacer esas, únicamente estas dos, pero igual ahorita las hago yo si quieren intentar hacerlas, háganlas para ver qué tal estamos en suma y resta de fracciones esto que marqué de verde y pues esta del 25% hay que saber relacionar porcentajes con eh, porcentajes con, con las fracciones no entonces ya vimos un poco de porcentajes y ahí más o menos nos damos una idea con, con las fracciones, no bueno les voy a dar cinco minutos, intenten hacerlo, ahorita vuelvo en cinco minutos y lo resolvemos para ver en qué estamos bien y en qué nos falló un poco, ¿ok? Eh, cinco minutos. Aquí los... Cualquier cosa, aquí estoy este, únicamente silenciado, no estoy escuchando. Profe, pero vamos a poner la operación o vamos a poner una palomita de que sí es. Una palomita de que sí es. Por ejemplo, en el ejemplo dice cinco Ajá. cuartos y únicamente indicar qué es, ¿no? Y este es un ejercicio para ustedes. Si quieren anotarlo en el celular o en la, o en la hoja, este, no hay ningún problema. ¿Ok? Este, ahora, pues nada más marcar y ya, será todo. El único que tenemos que poner sería en fracciones mixtas, si es ahí. Si es pasar de, si es impropia, hacerla mixta. Y si okay. es mixta, hacerla impropia y sacar el resultado o cociente, ¿no? Que es lo que quedamos, que es el, la división. Y así es fracción propia, nada más poner una palomita. Ajá. Ah, ok. Muchas gracias. Por nada.
Bueno, este, ya este, con eso es suficiente. Voy a, 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 a salvar esta pantalla. A ver si puedo. No, ya no pude. Entonces, bueno, ahorita nos vemos aquí para resolver el, el, el ejercicio, ¿ok? Este, voy a reiniciar el aula para ya comenzar desde, desde cero y poder terminar el ejercicio de un solo, pues de un solo, en un, bueno, así me explico, ¿no? Bueno, aquí los espero. Nos vemos ahorita en unos dos, tres minutos, ¿no? Aquí los espero. Chao. Ahí está, ¿no? Ya estamos grabando, ahora sí. Estamos en vivo y... ¿En cuál me quedé? 79, 0.777, la buena suerte. Entonces, ahí está. Vámonos al casi último. ¿Cuál último? Este pues es una mixta. ¿Cuánto es? Muy importante. Primero hacemos la fracción que está ahí mini, ¿no? La fracción mini, pues sabemos que es un sexto. Entonces ponemos una calculadora. 1 entre 6 es igual a 0.16666. Entonces, ¿cuántos enteros hay? 4. 4 más 1, 4 más 0.16 es igual a 4.166. Tenemos 1 entre 100. 0.01. 3 quintos, 3 entre 5 es igual a 0.6 más 2, 2.6. Vamos a acomodarlo, está muy arriba esto. Y por último... 3 entre 8, 3.375 más 5, pues 5.375. 25% es igual a 0.25. ¿Y qué fracción equivale a esa? A 0.25 a la de un cuarto. Un cuarto. Ok. Este. Y un cuarto, pues es una impropia. Perdón, propia, propia, que ahorita le vamos a poner. Eso lo brincamos. Y 125 entre 8, 15.625. Bueno, estas no hay que brincarlas. Vamos a sumarlas. 4 tercios más 2 tercios es igual a. 6 tercios. Y abajo, 4 séptimos más 1 séptimo es igual a 5 séptimos. Y listo. Ahora vamos a saber si son de una o de qué tipo, ¿no? Vamos a ponerle unas estrellitas. Esta es una impropia, propia, propia propia, propia, impropia, impropia, propia, 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 ah, esta es seis tercios, es igual, esa es impropia, ¿verdad? Impropia, propia, ups, chueca, no, ahí está, y por último, ¿no? Aquí quizás me faltó resolver la de 6 tercios y 5 séptimos, ¿no? Que en decimal sería, vamos a seleccionarlo aquí, 6 entre 3 es igual a 2, mientras que 5 entre 7 es igual a, a ver, 5 entre 7, 0 punto 71, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿qué sigue? Pues las impropias a uh, mixtas. Voy a apuntar aquí arriba la primera. Ok, a ver qué hay en el chat. ¿Qué dice, profe? No está grabando. Ah, perfecto, ya. Demasiado tarde vi el chat, ¿no? La primera es impropia. Vamos a pasarla a mixta. Uno y un cuarto. 
¿Ok? ¿Qué otra hay? Esta de aquí. 25 sextos es igual a... ¿Cuántas veces cabe el 6 en el 25? 4 veces... Y 6 por 4, 24. Para 25, 1. 1, 1 sexto. ¿Ok? Pongan a su calculadora. Este, 1 entre 6 más 4, y tiene que darles 4.16666, ¿no? Estas de aquí, estas de acá, estas de aquí. Vamos a cambiar el color ya. Dice, pues esta directamente es 15. No sobra nada. Este, ah, aquí no seleccioné las que son mixtas, ¿verdad? A ver, muy importante. A ver, esta es mixta. A ver, borré todo. ¿Cuál otra es mixta? Esta y esta es mixta. Ok, entonces aquí quedamos que es esta. Ahí. Es mixta este, este y este, ¿no? Entonces, ahora sí, volvemos a donde estábamos. Vamos a cambiar el color. Y tenemos ahora que esta de mixta a impropia va a ser 4 y un sexto es igual a 25 sextos. 25 sextos es con la impropia de la mixta de 4 y un sexto. Mientras que la de 2 y 3 quintos, 5 por 2, 10 más 3, 13 quintos. Y esta última es 5 por 8, 40 más 3, 43 octavos, ok a ver si puedo quitarlas me faltaría únicamente estas dos ok, que sería 6 tercios es igual a 2 enteros en mixta y nada más, no, hay ah, la de abajo 128 octavos sería a mixta sería por acá arriba 15 enteros y ok, 8 por 15 ¿cuánto da? 8 por 15 es igual a 120 para 125. 5. 5 que octavos. Y listo. ¿no? Esta corresponde a la última que está hasta acá. Y esas serían todas las soluciones que hay de este ejercicio. ¿no? Ya está su resultado o cociente. También está, podemos observar qué tipo de fracciones y convertir de la mixta a la impropia y viceversa. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, comentarios o algo al respecto? Pregunto, ¿no? Perfecto, ¿no? Esto está fácil. Eh, en la siguiente clase vamos a pasar ya directamente a lo que es este, la suma y resta de multiplicación y división de fracciones, ¿no? Es decir... Operaciones básicas con fracciones o números este, racionales. ¿Ok? Si no hay dudas o preguntas, hasta aquí le dejamos el día de hoy. Con esto concluimos la clase de hoy viernes. Y pues, estén atentos a la tarea, ¿no? Ya está hasta la tarea 1.2. Les enviaré la tarea 1.3, ya saben. Correo al jefe de grupo o jefa. Y ya comparte con ustedes. ¿Ok, chicos? Si no hay comentarios o dudas. Entonces, hasta aquí le dejamos el día de hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Hasta luego. Ah, les informo si va a ser presencial o no. ¿okay? Cuídense. Chao.